Тюменцы заработали более полутора миллионов рублей, экономия тепло. Эти деньги им вернул фонд содействия реформированию ЖКХ. Программа предусматривает поддержку жителей, которые выполняют энергоэффективный капитальный ремонт. Что нужно сделать, чтобы и отопление было качественным, и деньги за ремонт вернулись, расскажет Тана Рабчук. Миллион семьсот тридцать шесть тысяч рублей. Эти деньги от фонда реформирования ЖКХ стали подарком к Новому году. Настойчивость жильцов и желание сэкономить на ресурсах окупились полна. Собственники своими силами организовали капитальный ремонт, нашли подрядчика и оплатили услуги со специального счета. Через два года средства вернулись. То, откуда мы взяли деньги, нам компенсировали и туда же они, собственно, вернулись. И в общей сложности мы больше, чем... Ну, порядка, наверное, 60% стоимости ремонта нам вернулись. Горячую воду и тепло на газовиков 49 корпус 1 теперь контролирует умная электроника. Капитальный ремонт здания планировался не раньше 2030 года. Активисты дома стали одними из первых, кто добился переноса сроков. Работы выполнили в 2018. Ремонт по этим домам, про которые мы с вами говорим, у них был запланирован на очень отдаленный срок. Но поскольку необходимость такая была, и они решились на это, они сделали правильно. Собственники многоквартирников, выполнившие энергоэффективный ремонт, имеют право заявиться на специальную программу. По ней федеральные власти компенсируют часть расходов. Вернуть деньги было непросто, говорят в управляющей компании. Документы постоянно возвращали на доработку. Тюменская область стала пионером в Уральском федеральном округе, кто все-таки получил средства. Нужно было провести большой объем работы с подготовкой технической документации, с подтверждением объемов, с согласованием этих объемов в разных инстанциях. На основании наших предложений производились изменения в самой структуре подачи документов для данной отчетности в фонде реформирования ЖКХ в Москве. Дом на газовиков и тот, что по соседству, прозвали миллионерами. На счету жильцов огромная сумма. Казалось бы, распределить деньги на всех собственников и математическая задача решена. Однако субсидию можно потратить строго на нужды здания. Сразу или распределив на несколько лет. Эта программа будет развиваться, будет продолжаться. Мы будем оказывать всяческое содействие тем, кто захочет не участвовать. Выгода получилась тройная. У жильцов надежная экономичная система теплоснабжения, да еще и деньги, потраченные на ремонт, вернулись. Анна Рабчук, Артем Суханов, Тюменская служба новостей.